ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கிட்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி பீஸா தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு காமிக்க போறேன் இந்த பீஸா தோசைய ரொம்ப சுலபமா செஞ்சிடலாம் அதே சமயம் ரொம்ப சுவையாவும் இருக்கும் இப்போ இந்த பீஸா தோசை செய்யறதுக்கு முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசை கல்லை சூடு பண்ணிக்கோங்க கல்லு சூடானதும் அதுல ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு தோசை எடுத்து ஊத்தப்பம் மாதிரி நல்லா திக்கா சுட்டுக்கோங்க இதுல இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் வெந்ததும் அதை திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கம் ஒரு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் திருப்பி போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தோசையை வந்து திரும்ப திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம ஸ்டவ் லோ ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு இது மேல டாப்பிங் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பீஸா சாஸ தோசை மேல நல்லா பரப்பி விடலாம் பீஸா சாஸ் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கடையில கிடைக்குது அதை வாங்க நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மேல இப்போ கொஞ்சமா நறுக்குன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சமா நறுக்குன தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சமா மஞ்சள் அதுக்கப்புறமா பச்சை நிற கூட மிளகாயை நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காலான் பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை கூட நீங்க லைட்டா எண்ணெயில வதக்கிட்டு இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது மேல இப்போ கொஞ்சமா மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சமா ஆரிகனும் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்க்கறதால நல்ல பீஸா பிளேவர் நமக்கு கிடைக்கும் கடைசியா துருவின மொசரலா சீஸை தோசை மேல சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்க உப்பு சேர்க்கல ஏன்னா சீஸ்லயும் பீஸா சாஸ்லயும் உப்பு இருக்குன்றதால அந்த உப்பே சரியா இருக்கும் இந்த மாதிரி சீஸை தோசை மேல நல்லா பரப்பி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வேக வச்சுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம்க்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா சீஸ் வந்து நல்லா உருகி வந்திருக்கு இந்த பீஸா தோசையை இப்ப நம்ம தட்டில எடுத்து பரிமாற வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்மளோட சுவையான பீஸா தோசை தயாராயிடுச்சு இந்த சுவையான பீஸா தோசையை நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கி